እሺ አመሰግናለሁ ያው መሬት ሲባል ትልቃትና የማንነት መገለጫ ነው ሀገር ሲባል በመሬት ነው እና መሬት እንደ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ለተለያየ አገልግሎት ወይም ለማት ምውል እንዳለው ነው የኢኮኖሚ ሪሶርስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የማንነት መገለጫም ጭምር ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ወደ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ታሪክ ምን የተለያዩ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን ስናይ በአብዛኛው የማነት ጥያቄ የማንነት ጥያቄና የበነ መንግስት መስከመቂያ የደረሰ የደረሱ ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ ከ90 በከ1974 እንደ አውሮፓ ቆጣጣር ወይም በ66 በከደርግ በፊት በአጼዎቹ ማለት ነው ማሬት ለክ እንደ አንዳንዶቹና አሁን እንደምሉት በግለሰብ ደረጃ ወይም ለግል እንዲውል ተብሎ በመቀመጡ ብዙ የብሔር ወይረሶችን ብቻ ሳይሆን የማንነት ድምጭምር ጭቆና መሳሪያ ሆኖ ነበር ስለዚህ ዋናው የመሬት ጥያቄ 1974 አሁን በጎርጎሪያን ካላንደር ስመጣ አንዱ መሬት ላራሹ ምለው ነው መሬት ላራሹ ሲባል መሬት ለግለሰብ ይሰጥ ሳይሆን ግለሰቦች ወይም ባለባቶች በወቅቱ ነበሩት ባለባቶች መሬት እንደፈለጉ የመጨቆኛ መሳሪያና አንዱን ገባር አንዱን አስከባሪ ማድረግ እንደለባቸው ለማስቀመጥ ነው የድርግ ስርዓት በተወሰነ መልኩ ይሄን መልሷል ማለት የግለሰብ ወይም ባለስልጣኖች ወይም ገዢዎች እንደፈለጉት የሚያደርጉትና የሚቀይሩት የሚሰጡ ሳይሆን የብሔር ብሔረሰቦች ወይም የህزب መሆን አለበት ተብሎ በማስቀመጡ የፍትሃዊነት ጥያቄው በመንግስት በኩል እንዲፈጸም ተደርጎ ነበር እስካሁንም የኤፍድሪ መንግስት መንግስቱም ሌሎች ከደርግ የሚለይባቸው የተለያዩ ገጽታዎች ያሉ ቢሆንም በመሬት በኩል ግን ፖሊሲውን በብዙ ማልቀየረው ይንግዲ በሕገ መንግስታችን መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደምናየው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ የኢኮኖሚ ወይም የኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የማንነት ጥያቄም ጭምር ነው ስለዚህ መሬት መነጠቅ ወይም መሬት በግለሰቦች እጅ መግባት ማለት የማንነቱን መነሻ ጭምር ማለትም ስለሆነ መሬት የመንግስትና የህዝብ ነው ሲባል ግለሰቦች ገንዘብ ስላላቸው መሬት እንደፈለጉ ሽጠው የሰው የህزب ማንነትም ጭምር እንዳይቀይሩ ማድረጉ አንድ ኮምፖነንት ነው ሌላው ኮምፖነንት ከዛ ጋር ታይዞ መንግስት እንደ መንግስት የተጣለበት ህጋዊ ያላፍነት አለው ለዜጎቹ የልማት ጥያቄ መመለስ አለበት የማህበራዊ አገልግሎቶችና መስረት ልማቶችን ማቅረብ አለበት ያንን ሲያቀርብ 
ግለሰቦች በራሳቸው ፍላጎት ያን መከልከል እንዳይችሉና መሬት አሁን ላይ መሬት የመጠቀም መፍትሰት አብሮ መንግስት የሚያስቀድዳቸው ጉዳዮች አሉ። አሁን ላይ ስለዚህ እነዛ እነዛን ጥያቄዎች በጋራ ለማንሽራሽር በመሬት ከግለሰቦች በከታሪክም እንዳየነው ብዙ በግለሰቦች ሲሆን ምን ያህል የጭቆና መሳሪያ እንደሆነ ስለሚ ስለሚታወቅ መንግስት ፍታውነቱን ጠብቆ ለዜጎች አጠቃላይ ለማትና ብልጽግና ማዋል አለበት የሚለው በማስቀመጥ ነው ስለዚህ አጀንዳው የፖለቲካ አጀንዳ አለ የማንነት አጀንዳ አለ የኢኮኖሚ አጀንዳ ማለ ለማለት ነው እኔ ስለ መሬት ባገራችን ስንሳ ካጠቃላይ ከሳቢው የተሳሳተ ነገር አለ ብዬ ነው ምንነሳው መሬት ስንል ያወራን ያለ ነው ባብዛኛው ስለ እርሻ መሬት ስለ ደጋ ክፍል ስላለውና ስለ ከተማ መሬት ነው እናወራው ባለቤት አላቸው እነዚህ ከጥንት እስከ ዛሬ ብዙ ጊዜ መሬት የሚያጨቃጭቀው የፖለቲካ መሳሪያ ለናደርገው سنፈልግ በአገራችን ውስጥ እኔ መለከተው የመሬት ችግር ከባለቤትነት ከመሸጥ መለወጥ ባለፈ ያስተሳሰብ ችግር ነው ማይንድ ሴታችን ስለ መሬት سنነጋገር በከተማ ውስጥ ያለው ሰው ያንዳንዱ በኋላ ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን ባለቤት አለው መሬቱ ወደ አራሹ سنሄድ ያንዳንዱ ቦታ ባለቤት አለው በየትኛው የሚያገሪቱ ክፍል ስለዚህ ብዙ ሽምያና ትርጉም መሬት አልባ አለ ተብሎ ሰፋፊ መሬቶች ስናይ ክፍት የሚመስሉን ወደ አርብቶ አደሩ ጋር ያለው መሬት በመን መልከ ባለቤት አልባ ይመስለናል ስለዚህ ብዙን ፎከስ የምናደርገው ያንን ቦታ እንዴት አድርገን እንጠቀመው እንዴት አድርገን ያን መሬት አልባ ያ ካለ ሆነ በስተቀር ጥቂት ነገሮች በማስተካከል ብቻ በተለይ መሬት ላራሹ ከመጣ በኋላ ያሉ ነገሮችን በመናይበት ጊዜ ባለቤት ሰተናቸው ሌላ ሌላው ቦታ ይያዘ በጥሩ ሁኔታ ይሄዳ ያለበት ሁኔታ አለ ግን እሳቤው እሳቤው የተማር ነው ፖሊሲውን የምናወጣው ወዘተ አራሹ ካራሹ ይወጣል ሰዎች የተማር ነው የምንባለው ስለዚህ سنناسب እዛ ጋር ያለውን ክፍት ቦታ በኢንቨስትመንት በኢንቨስትመንት ስም በመን 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 እንዴት ለሌላው አሳልፈን እንስት በሚለው ላይ ነው የተጨጋጨክን ያለነ ይመስለኝ ስለዚህ የምናወጣቸው ፖሊሲዎች በአብዛኛው ስለ አርብቶ አደሩ መሬት ነው ይሄ ደግሞ የታያዘ ነው በእያምን አለ ይሄን ካልኩኝ በኋላ ግን ዋናው ቁልፍ ችግር ያለው መሬትን የፖለቲካ መሳሪያ የፖለቲካ መገልገያ ያደረገን ነው ያለነው እንዴት የፖለቲካ መገልገያ እናደርጋለን የመንግስት ነው በሚል ስም ቀደም ላይ ተጠቀሰ አንቀጻ አለ አንቀጽ ምን አንቀጽ 89 ላይ በህزب ስም በመያዝ ይላል አንቀጽ 89 ላይ በህزب ስም በመያዝ ለህزب አገልግሎት አውላለሁ ማለት በራሱ ፋላሲ ነው በህزب ስም መንግስት ለመያዝ ማን ነው እኔ በአዲስ አበባ ውስጥ 200 ካሪ ሜትር ተመርጨ ከያስኩኝ በኋላ ኦን አረጋውallo ሸጣውallo ለውጣውallo ይሄኔ ነው አሁን ግን መንግስት የቱንም ከተማ ያለማው የቱንም ገጠር ያለማው በየትኛው ዓለም ክፍል የለማው ለበለጣ አገልግሎት በሚውሉበት ጊዜ ያንን ቦታ ለበለጣ አገልግሎት እንዳይውል የሚከላከል ዜጋ ያለ አይመስልም ይሆነ ያለው ግን እኔን እንዳላፈናቀለ እኔ መሬት እንዳለው እስቲ ምክንያቱም የህزب ነውና እየተባለ ለማሸማቀቅና ለማቆማሰር የፖለቲካ ሁለተኛው አሁን ልክ እንደ ፖለቲካ መገልገያነቱ ይሆነ ያለው መንግስት ይወዳጆቹ መጥቀም ያደርጎታል መሬት በከተማና በደጋው ክፍል 
በአሹጋ ጋር ምን ይሆነ ነው ያህብት ምንጭ ይሆነ ነው ብዙ መሬት የሰጣቸው ሰዎች አፍታሞች ናቸው ምንም ሳይሰሩ የተነጠቁ ደሞ ትናንት ከነበራቸው የማምረቻ ቦታ ተነጥለው የጉዳና ተዳዳሪ ይሆናሉ። እዚሁ ይያየን ነው። መሬት ያ حزب ንብረት ነው የባለቤትነቱ የህزب ነው የህزب ነው ስንል ደግሞ በቡድን ነው በግል ሳይሆን በግል ደረጃ ሳይሆን መሬቱ የህزب ይሆናል አስተዳደሩ ዙሪያ ግን መንግስት ይከታተላል የምን ፖሊሲ ያለን አመ ያ ታሪክ አመጣጣችን መሰረት አርገን ስንናገር ስካውን ሀገራችን ውስጥ ያ ፖለቲካ ዋና ወጥልቁ መሳሪያ የሆነው መሬት ነው ለምሳሌ ለአጼዎች ጊዜ ከመሊሊክ ጀምበሬ ስናይ ለወታደሮቹ መሬት ነው የሚሰጠው ያ ያገልጋዮቹ መሬት ነው የሚሰጠው እሱ የፈለገው ሰው መሬት ነው የሚሰጠው እንደዚህ ሆኖ መሬት የወሰዱ ደግሞ ላይብረ ተሰቡ ምን እንደሆነ የሚያስሩት ምን ሆነአሉ ላይብረ ተሰቡ እንዴት ነው የሚያስቡ ብለስናይ ለማንግስ ታማኝ ይሆናሉ ለዚ የተነሳ 1960 ዎች ውስጥ ያ ተማሪዎች ንቅናቄ የተነሳ ጊዜ መሬቱ ላራሹ ብሎ ነው የተነሳው መሬቱ ላራሹ ብሎ ብቻ አይደለም የተነሳው ያ ማንነት ጥያቄ ማለ የኢኮኖሚ ጥያቄ ማለ የኢኮኖሚ ጥያቄ አለ ይሄ ሁሉ ተቃልሎ የተነሳው ድርግ ሲማታ ያ የዛን ጊዜ ንቅናቄው የመሬቱ ላራሹ ነው የሚለው ብቻ ቀምቶ ሌላን አፍኖ ቀጠለ ያያድግ ስራት ውስጥ ምንድነው የመሬቱ ዙሪያ መለካከቱ ምንድነው አጠቃቀሙ ምንድነው አፈጻጸሙስ ምን ምን ይመስላል የምንል ስንመጣ ያድግ ያ መሬቱ የህዝብና የመንግስት ነው የሚል በህግ መንግስት ደረጃ ወጥቷል እኛ በድርጅታችን በኩልም ያለ ነቋም እንድነው ህገ መንግስቱ እንቀበላለን ግን የተወሰነ አንቀጾችን እንዲሻሻል እንፈልጋለን ይሄ አንቀጽ ራሱ እንዲሻሻል እንፈልጋለን ለምን እንድነው መንግስት የመሬት ባለቤትነት ያያዘው ምክንያት ምን እንድነው የፖለቲካ ማጠቀሚያ ማድረግ ነው በራሱ ማለት ነው ይሄም በግልጽም ታይቷል በግልጽም ለምሳሌ የከተማ ዙሪያ ያለ መሬቶች ማን እጅ ነው ያለው ማን ነው የሚነግደው ማን ነው የሚሸጠው ማን ነው የሚገዘው የሚበላው ግልጽ ነው ስለዚህ መሬት የህزب ሲሆን መንግስት ደግሞ ያስተዳደሩና ያፈጻጸሙ ዙሪያ ሲከታተል አንደኛ ለዲሞክራሲ ግንባታችን ጠቃሚ ይሆናል ለምን ህዝቡ የራሱ የኢኮኖሚ ባለቤት ሲሆን ስሜት እኔ ኮንፊደንስ ይመጣል ኮንፊደንስ ይመጣል ኮንፊደንስ ይመጣ ደግሞ ማወሰን ይችላል አሁን ማንንም ሰው ማወሰን ያቃተው ችግሩ ምንድነው መንግስት ሲቃወም መሬት ይቀማል መንግስት ሲደገብ ደግሞ መሬት ይሰጣል ስለዚህ ይሄ ኮንፊደንስ እንዲመጣ ያ የመሬት ባለቤትነት የኢኮኖሚ ባለ ወሰንኝነት የራሱ ሲሆን ለመንግስት ደጋፊም ይሆኖ ማቃወም መፍት ይመጣል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የዲሞክራሲ ግንባታችን ውስጥ ጠቃሚ ያለ ማለት ነው ሁለተኛ መሬት ሲሸጥ ሲለወጥ ችግር የለም በግል ሰብ ደረጃ ባለቤትነቱ ረጋገጥ ያተባለው መሬት ገዢ ማን ነው መሬት ቸጪ ማን እንደሆነ ግልጽ ነው መሬት ሲሸጥ ብዙ ነገር መሬቱ ጋር የሚሸጣል ማንነት ይሸጣል ባህል ይሸጣል የዝብ ማለት አሁን እኛ መሬቱ አጠቃቀሙ ዙሪያ ጥናት ይደረጋል እንዴት እንደተቀመበት የምለው መጀመሪያ ጥናት ይደረጋል አስተዳደሩ ዙሪያ ማለት ነው ግን በመሪ ደረጃ ያ መሬት ባለቤትነት መፍቱ የማን ይሆናል የዝቡ ይሆናል ነው በግል ሰቡ ደረጃ እኛ የምንለው ምንድነው ማሻት ማለወጥ የምለው ነው አን ይቀበልም ምን እሱ ምክንያት አለን ምክንያቱ ምንድነው አሁን መሬት ያገራችን ኢኮኖሚ ጃርባ ጥንት ነው 
የሀገራችን ኢኮኖሚ ጃርባ ጥንት ነው ሲሆን ደግሞ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ለህዝቡ ለልጁ ማወርስ የሚችለው መሬት ነው እስካሁን ያታየው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መሬት ደግሞ በቀጥታም ይሁን በተዛዋዋሪ ሪሶርሱን ተጠቅሞ የካፒታል ወይም የጥሬ ገንዘብ እጁ የገባበት በፖለቲካ ተጠቅሞ ነው እስካሁን ማለት ነው ከአመጣጣችን ታሪክ ስናይ ካሽ ብር አይጂ ያለው ያ ፖለቲካ ተጠቃሚ ሆኖ በቀጥታም ይሁን ይችላል በተዛዋዋሪም ተጠቃሚ የሆኑ ብር የካበቱ ናቸው መሬት ሊገዙ ይችላል የሚባለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ዳሃ ህብረተሰቡ ሊጎዳ ይችላል እሺ አመሰግናለሁ መንግስት የፖለቲካ መንጠቂያ ያርጎታል እምል ነው እንግዲህ በሁለት አይነት መሬት ስርዓት ይኑር አይኑር አላቅም በመሬ ደረጃ በሕጋችን በዝርዝር ህግ ወሰን በዝርዝር ህግ ወሰናል ተብሎም ስለተገለጸ ለሰንት ላይ አሁን ስራ ላይ ያለው ወርግጥ የተወሰኑ አሁን በሄደት ላይ ያለው የሊዛ ዋጅም የመሬት የገጠር መሬት ሂደቶችም አሉ ስናይ 456 99 እና 721 2004 የ 721 የሊዝ ፖሊሲ ነው የሊዝ ህግ ነው 456ቱ የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም ነው እዛ ላይ በግልጽ መሬት እንዴት እንደሚገኝና መተላለፍ ስኖርበት እንዴት እንደምተላለፍ ያስቀምጣል የገጠሩን ካየ ነው መሬት የህزبና የመንግስት ነው ሲባል መሬት መጠቀም የመጠቀም መብት ነው የሚሰጠው ለግለሰብ በገጠርም በከተማ ማለት ነው የመጠቀም መብት ሲባል በገጠር አንድ ሰው የመጠቀም መብት አለው ተብሎ ከተሰጠው ሰርቲፋይ ነው ያንን ይዞ መበደር ይችላል እንትናለው ማለት ነው ስለዚህ ያንንን መሬት ለቤት ሰባባሉ ማስተላለፍ ይችላል በስጦታ መልክ በስተት ይችላል በውርስ መስጠት ይችላል የመንግስት ነው ሲባል ደሞ ፍታው ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ለምሳሌ እሳቸው እንዳሉት ነጻ መሬት ተብሎ የተለየ ባይኖርም በግለሰብ ደረጃ ግን የመጠመት ያልተሰጠው ሰው በቤት በሚኒመም ስታንዳርድ አለ መሬት አንድ አንድ አርሶ አደር ሚያዝ አለበት ተብሎ የምታሰበው ለእርሻ ሚያዝ አለበት ተብሎ የምታሰበው 0.5 ሄክታር ነው ከዛ በታች አንድን ግለሰብም ለባረዝም ለመጠቀም ስለማይጠቅም እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ሲከሰቱና ክፍት መሬት ወይም ትርፍ መሬት አንዱ በጣም ይዞ ወይም ያልተያዘ ቦታ ካለ መንግስት እንደገና ሪዲስትሪቢዩት የማድረግ አላፍነት አለበት ማለት ነው ለዚህ ዜጎቹ ጥቅም ሲባል ከዚህ ውጪ ሌላ ቀደም እናልቆ በኢንቨስተሮች ኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱ ታይቶ ለኢንቨስተሮች ሰፋፊ እርሻ መሬቶች በውል ሊሰጡ ይችላሉ የመጠቀም መብታቸው ከዛ ውጪ አንድን መሬት ያ ለግባብ ከሆነ ሰው ወስዶ ለሆነ ሰው ማስተላለፍ አይቻለም ፕራክቲካሊ ያሉት ጉዳዮች ካሉ እሱና በርግጠኝነት አላቀም ግን የገጠሪ መሬት አንድ እንግለሰብ ስለወደድ ከሆነ ስለጠላው ብቻ አንስተ መስጠት ወይ መቀበል በህጉም በሌጋል ግራውንድ የለው የከተማም እንደዛው ነው መሬት አይሸጥም አይለወጥም ሲባል መንግስትም ጭምር መሸጥ አይችልም ማለት ነው አንድ አንድ ኮንፊዩዥኖች ምኖሩት ሰዎች የሊዝ ዋጋ ተብሎ የሚተመነው የመሬት ዋጋ ብሎ የሚያስቡት ይኖራሉ። ኮንስቲትዩሽኑ አንቀጽ 40 ላይ ሰዎች መሬትን ሲያገኙ የሊዝ ዋጋ ምን የሊዝ መነሻ ዋጋ ተብሎ የሚታሰበው የመሬቱ ዋጋ ሳይሆን እንደ እንደ መንግስት መንግስት ያንን መሬት አለምቶ ለነዋሪዎቹ ወይም ለሚፈልገው ጥቅም ማዋል ስለላለበት ለዛ 
የሚያስፈልጉ ኢንፍራስትራክቸሮችን መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት ቤዚክ ተብሎ ያ ተተምኖ ነው የሊዝዋ ጋር የሚወሰን የሊግ መነሻዋ ጋር የሚወሰነው ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ካሬ ሜትር 600 ብር ነው ሲባል የከተማ ከሆነ ማለት ነው መንገድ ያስፈልገዋል ውሃ ያስፈልገዋል የመብራት እና ሌሎች ታያጅ ለከተማ አስፈላጊ ናቸው የተባሉት ቤዚክ ኢንፍራስትራክቸሮች ተተምኖ ሴት ይደረጋል ያ አሁን ባለው የገበያ ሁኔታ ምናልባት ለዛም ይሁሉ ግባቶች በጨመረ ቁጥር ያ የመነሻ ዋጋው የሊዝ መነሻ ዋጋው መንግስት ያንን አፎርድ ማድረግ ስለማይችል በየ ሁለት አመቱ እንደገና ሪቫይዝ እንዲደረግ ይደረጋል ማለት ነው ግን ኢኮኖሚያዊ ተቀመታዎቹ አሁን የተለያየ ኢንቨስትመንቶች በነገራችን ላይ የመሬት ፖሊሲ መነሻው ያገራችን ነባራዊ ሁኔታው ለምሳሌ 80% ወይም ከዛ በላይ ያሉት የሀገራችን ህዝቦች በገጠር በመኖርበት ከዛም በላይ ደግሞ የሥራጥነት ችግር ባለበት መሬት በመንግስት እጅ መሆኑ መንግስት የማንኛውም ኢንቨስትመንት ወይም ማንኛውም ኢንቨስተር ይህን መሬት ለዚህ ጥቅም ፈልገዋለሁ ስለ ሌሎች መሬቱን የመጠቀም የመንከባከብ የመጠበቅ ግዴታዎች እንዳለው ነው በኢኮኖሚ ረገድም የሥራጥነትን ችግር ለመፍታት ያለበት ግዴታ አለ አሁን ከዚህ በፊት የተለያዩ ክፍተቶች አሉበት ብለን ያያየናቸው እና አሁን እየተሻሻሉ ያሉ ህጎች በግልጽ ለ1 ሄክታር የወሰደ ሰው ለምን ያህል ሰው ነው የሥራይ ድል መፍጠር ያለበት የሚለውንም ጭምር ያስቀምጣል እንደ መንግስት እንደ ኢሃዴክ መሬት መጠቀም አል የመጠቀም ፍጥነት እና ፖሊሲ ሊኖር ይገባል የምንለው መሬትን አንድም አሁን ላለው ኤፊሽየንት አሁን ያለውን ኤፊሽየንት ለዩቲላይዝ ማድረግ ፕላስ ለወደፊት ደግሞ እንዴት ሰስቴን እናደርጋለን ለሚቀጥለው ጀነሬሽን እንዴት ቀጣይነት ባለው መልኩ የመሬቱን ለምነት የመሬቱን ተበጥራዊ ገጽታ ሳንቀይር ለሚቀጥለው ትውልድ እንዴት እንቀይር እናስተላልፋን ብሎ ስለሆነ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉ። እንደኛ አሁን እንዳልኩ የእስራኤል ድል ፈጠራ ላይ ካፒታል ኢንቨስትመንቶች ላይ ሴኩሪቲ ኮዝ ሶ በቢሊየን በሚሊየን ኢንቨስት ያደርግ መንግስትን ተማምኖ ነው መሬቱ መንግስት ያንን ሴኩር ያረጋልኛል ብሎ ነው ያን መሬት ኢንቨስት የሚያደርገውና ያ የመንግስትና የግል ነው ተብሎ በቀመጡ መንግስት የተጣለበትን ግዴታ እንዲወጣ እና ለማንኛው እዛ ላይ ለሚደረጉ የውጪ ለምሳሌ አንድ የሆነ ግለሰብ በኃይል ከመሬት አጠቃቀሙ አንጻር ተገቢ ያለው ነው ስራ ቢሰራ መንግስት አላፈነት ይወስዳል ማለት ነው ያንን ይከላከላል ግለሰቦችንም ያስገድዳል ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊው የማንነት ጥያቄዎችንም ጭምር የማስተበቅ ግዴታ ስለለበት አሁን ያለው ነው የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ለማቶች እነጸብራቅ ነው በየስባለው በቲዮሪ ደረጃ እንደ ዛይነት አርጉመንት ይዞ የሚወጡ አሉ። መሬት የኔ አይደለም ብሎ ስለሚያስብ ሰው ያንን መሬት አይንከባከብ የሚመለ አይነት እንደምታ ያለው ክርክር የሚያመጣው አሉ። አሁን ያ ቴንደንሲው መሬት መሸጥ አለበት ወይ መለወጥ አለበት ሰው እንደፈለገ መሸጥ መለወጥ አለበት ወደምለው የሚያደሉ ናቸው። ግን መሬት መሸጥ መለወጥ መለወጥ አለበት ወይ ሰው እንደፈለገ መሸጥ መለወጥ ይችላል ተብሎ ሲታሰብ የገበያ ስራ ስነ ስርዓት ውስጥ መግባት አለበት እንደ ማለት ነው አሁን ያለን የገበያ ስርዓት አሁን ወደ የሊዝ ህጎቻችንም ላይ በሊዝ አፈጻጸም ላይ ያያየናቸው ሰዎች ገንዘብ ስላላቸው ብቻ ሌሎች ሰዎችን አስገድደው ሊሆን ይችላል በኢኮኖሚ በኢኮኖሚ ፋክተር አስገድደው ሊሆን ይችላል ፕላስ ሰዎች ሲቸገሩ አሁን መሬትን ስናስተዳደር ወይ መሬት በመሬት ፖሊሲ እንዳስቀመጥ ነው በያደክ ለዛሬው ብቻ ሳይሆን ለነገው መጠበቅ አለብን ስንል 
ሰዎች በተቸገሩ ቁጥር ወይም ገዘባቱ ቁጥር መሬታቸውን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ የለባቸው የማለት ግዴታ ወይም የመጠበቅ ግዴታ አለበት ስለዚህ መሬት መሸጥ መለወጥ የለበትም ስንል ላሁኑ መንግስት እንዲን ከባከባቸው ደም የሚያስቀምጡት ነው ቻሎ አሁን በገጠር በገጠርንም በከተማም የላንድ ሰርቲፊኬሽን አለ የኔ ሁለት ሄክታር ነው ከተባለ እንደ እንደ አርሶ አደር ለኔ ሰርቲፋይ ደረጋለሁ ሰርቲፋይ ደረጋለሁ ማለት የኔ ነው ማለት ነው ወይ ያጠቃቀም መብቱ ተሰጥቶኛል ስለዚህ እንከባከባለሁ እንዲን ከባከበም አስከዳጅ ህጎቻለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሬት ከየማንነት መገለጫ ስለሆነ ሰው እንደፈለገ መሬትን አባላሽቶ ሄዳለም ብል የሰነለብና ደረጃም የለንም እ ወደ ቅዱብ ይወስደኛል አሁን ምን ከራከረው ሰዎች ፖሊሲ አውጪዎቹ ተማርን ባዮቹ በምን ማይንድ ሴት ውስጥ ነው ደም ይወስደናል ምን ከራከረው ሰዎች ደገኞች ነን የተማርነናል የኢትዮጵያን ሪል የሆነው ነገር ሳይሆን ፖለቲካሊ አታችድ ነው የፖለቲካ መሳሪያ ሆኗል መሬት በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የቱም መሬት በግለሰብ ተይዟል በወል ተይዟል ወይም በመንግስት ተይዟል በወል የምንላቸው ሰፋፊ ይዞታዎች በተለይ በአርብቶ አደሩ አካባቢ ያሉት ናቸው አሁን የህزب በሚል ስም አንቀጽ 89 ቁጥር 5 ምን ይላል መንግስት መሬትና የተፈጠሩ ሀብትን በህزب ስም በይዞታው ስር በማድረግ ለህزبው የጋራ ጥቅምና እድገት እንዲውል የማድረግ አላፊነት አለበት እንደው እንደው ሌላውን አላፊነት በቻለው መሬቱንማ ገበሬው ያርሳል ይጠቀማል የላይብሊሁድ በዙ ነው አሁን እየተነሳ ያለው ነገር ይሄ ህزب የሚባለው ሐሳብ ይሆንና እኔ ይያለው እሱ ይያለ ጭራሽ ሄዶ ሄዶ ተለጥጦ መንጋ ይሆናል መሬት የማንነት ጥያቄ ይሆናል እኔ የኡነት የመሬት የጥቅም የይዞታ የመገልገያ ከመሆኑ ባለፈ ይያንዳንዱ ፖይንት አማራ ያረፈበት ያማራ መሬት ነው ይያልነ ነው የማንነት ይያልነ ስንል ምን ማለታችን ነው ከማንነት ጋር ይያዛል ሲባል እንዲ በመድር ላይ ለየተን ያስቀምጥነው ነገር አለው ይሄ ደግሞ ሲሆን ባሌ ላይ ያለው መሬት ኢልባቡር ላለው ሰውዬ መሬቱ ነውና እዚጋ ሌላ ከጎረቤቱ የመጣው የሸዋው ሰው ሄዶ ቢያርፍበት የዚ የኢልባብሩ ማንነት የነካ የለወጠ ነውና የወረረው ነው ይያልነ ነው የቱ ጋር እንደሆነ የማንነት ጥያቄው መሬት በእኛ ሐሳቤ በግል ሊያዝ ይችላል በወል ሊያዝ ይችላል በመንግስ ሊያዝ ይችላል በግል ያዘው ሰው ሊሸጠው ሊለውጠው ይችላል አይሸጥም መንግስት መጠበቅ አለበት ማለት ደግሞ ህዝባችንን አሳነሶ እንደ መስደብ ጭምር ነው ማየው እያንዳንዱን ሃውስሆልድ በራሱ አስቦ በትክክል ያዋጣኛል ብሎ እየኖረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሁሉ ሸጦ ከተማ ገብቶ ወዛደር ይሆናል ወዛደርነቱ ፋብሪካ አላቆምንም ኢንዱስትሪ አላቋቋምንም ወዘተ እዛን ጊዜ አማራጩ እሱ ነው እኔ የቱም ቦታ ለየትኛው ማላማ ለልማት በሚውልበት ጊዜ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ሳይፈናቀልና ተገቢውን ተመጣጣኝ ጥቅም ባለበት ቦታ ሆኖ ማግኔት እንዲችል እስካደረገን ጊዜ ድረስ የመንግስት ባለስልጣን ወይም መንግስት የሚባለው አካል ሐሳብ አርገውታል እኔ ለኔ ሐሳብ አይደለም ሰው የሰውሽ ስብስብ ነው በሰው ስብር ከገበሬ ነጥቆ በሶስት ሺህ ብር እየሸጠ ሁለት ሺህ ምናምን ብር እየተቀመ ወይም ባለስልጣኖቹ እየተጠቀሙ ባለ ስልጣኖቹ እኛ ጋር ቢደርስ ኖሮ በተሸጠው መሬት ልክ የት በደረሰን ነበር ዛሬ ባለ ስልጣኖቻችን የፖለቲካ ሰዎች የሚሸለሙትና የሚሰጣቸው መሬት ነው 2 3 4 ቦታ ይሰጣቸዋል አንዱን ይሸጥ አይሸጥም ይያልኩ አሁንም የቃላ ጫዋታ ካልሆነ እየገዛ ነው እየሸጠ ነው አይሸጥም መሬት 
in practice but kekel behiwotachun us ke day to day life achun us yallo neger inkadna ay meshet sayon entno lease no qalat adellem behiwotachun baka bet mesras alchallem mekniyatu meret uddno ine menoro 99 amat no maximum meret yemishetaw 99 amat no adellem ስለ 99 አመት ውስጥ የምኖርበት ቤት ከሌለ የለም ምን ለምን መንግስ ይዟ እኔ ደሞ የመንግስ ደጋፊ ሲሆን ቀደም እንዳልኩት አንድ ሽካሬ ሰጠኛል 75 መግዛት የማልችለው ሰውዬ እየተሰቃየው ባለውበት አገር የሚፈናቀለው ህዝብ አሁን ቀደም ስለ መፈናቀል ዜጎች ሸጠው ምና አሁን ምን ይሆነ ነው መንግስ ያደረገው ትክክል ገበሬው በራሱ ሲወስን አይ መንግስ ሳይወደውምና ይሄን ደግሞ የሚያጠኑት ቢሮ ቁጭ ብለን ተሽከርካሪ ወንበር ላይ መዘነጽ በዚሁ ስራት በሰለመደው መንገድ የሰማርን ፖሊሲ አውጪ የምንባል ፖለቲከኞች ስለዚህ አለ መሬት ላይ ልንገር እኔ የደቡብ ኦሞሊጅ ነኝ 16 ብሄር ብሄረ ሰዎች በአንድ ዞን ውስጥ አለ ባዶ መሬት ይል የሃመር መሬት ተሪቴሪ እኛ ሳንነግራቸው ሳንለካላቸው ከሌላው ወሳኝ ጋር ይተዋቀል ከርባ ኤርቦሬ ጋር ከዳሰነች ጋር ያለው ቴሪቶሪ እኛ ሳንለካላቸው ያቃሉ ይሁን መሬታቸው እንዴት መጠቀም እንዳለብ ምንድነው እንዴት ይመቸናል ይሄንን ህዝብ እንዴት እጅ ከቋንጃ እናስረና በደም ይገዛልናል ወዘተ ለሚለው ነገር ሰጠከ እነሱ ይሄ የማንነት ያቀ የሚያነሱ ሰዎች ከውጪ ኢንቨስተር ብሪ ይዞ መጥቶ እሄዶ ፍጹም በማያቆ ማህበረሰብ ውስጥ ሰላማ ተከለው ምክንያቱም ፕሮፖዛል ጽፏል ምናምን ነገር ኢንቨስትመንቱ 10 15% ተሰጥቶታል 100 ሺህ ዶላር ወስዷል የዛ ቢሮ አላፊው ምናምን ስለዚህ ይሄ ተደረገ ለ99 አመት ነው የኦሮሞ መሬት አልተሸጠም የሃመሩ መሬት አልተሸጠም ይያል የምናው ስለዚህ ከአስተሳሰባችን መነሳት አለበት አንድ መሬት እኔ እስከማቀው ድረስ በአባይ ቫልዩ ሰርች አለው በደዴ ሰባሊው ሰርች እኔ የገብረና ባለሙ ያምነኝ በሙያ የመጀመሪያ ዲግሪ የሰራሁ ደሞ በፕሮጀክት ጥናት ላይ ነው በዚህ ሁሉ ውስጥ ባይሁበት ቦታ የትም ቦታ ሄደን በሄሊኮፕተር ወርደን በናርፋ አንድ ቦታ ላይ እዛ ቦታ ላይ ባለ ቤት ነኝ የሚል ሰው አለ እሱ ንዶሰደና እኛ እንሽጣው ለገሌ ከዛ ዶላር ያምጣ እኛ በመፈልገው መልኩ መሳሪያ ገሰን ህዝቡን ማኑፕሌት እናደርግበት ካለው ነው በስተቀር መሬት በግልም በማበረሰብ በወልም በመንግስትም መተዳደር ያለበት ፖሊሲ አቅጣጫ ነው መቀመጥ ያለበት በተለይ ግን አርብቶ አደሩ በከፍተኛ ሁኔታ ግምት ውስጥ በመንግስት ስልጣን ውስጥ ይለ በፖሊሲ አውጭነት ውስጥ የለም ምክንያቱም የማይደሉ ኩል ስላልነበረ ሲቀደም ስለዚህ በተለይ ይሄ መሬት አልባ ባለቤት አልባ ነው ተብሎ መኪናም ሲነድ ባይሮፕላንም ሲነድ ሰፊ መሬት ስናይ ይሄን ለኢንቨስትመንት ይያልን ምን ተቆመው ነገር ባለቤት አለው ግን እንዴት እና ለማዋለን አገራችን እንኳን እዛ ያለው ክፍት ቦታ አዲስ አበባ ላይ ያለው ቦታ ለልማስ ያደረግ አራቱ ፎቅ አፍሪሰን አስር ፎቅ 20 ፎቅ እንሰራለንና በዛ መልኩ መታየት አለበት ብየንም አስቡ